ஹலோ எவ்ரி ஒன் மை செல்ஃப் எம் எஸ் பகவதி அம்மாள் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் ரோஹிணி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அவர் சப்ஜெக்ட் கோட் இஸ் சிஎஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஒன் எம்படட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஐஓடி இன் யூனிட் டூ அவர் டாபிக் இஸ் மெமரி அண்ட் ஐஓ டிவைசஸ் இன்டர்ஃபேஸிங் மெமரி அண்ட் ஐஓ டிவைசஸ் இன்டர்ஃபேஸிங் தேர் ஆர் வேரியஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் சிஸ்டம் மெமரி தேட் இஸ் இன்டர்னல் ராமேட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ரேம் அட் சிஸ்டம் ஆன் சிப் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ரேம் தென் இன்டர்னல் கேச்சஸ் அட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் தென் எக்ஸ்டர்னல் ரோம் சிப் தென் ஃப்ளாஸ் இஇ பிரோம் தென் ரோம் அண்ட் பி ரோம் தென் மெமரி அட்ரஸஸ் அட் தி சிஸ்டம் போர்ட் ஹியர் த ரேம் இஸ் டிஃபைண்டர்ஸ் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அண்ட் ரோம் ஃபார் ரீட் ஓன்லி மெமரி The memory unit is an embedded system. It should have low access time and high density. Then it can store more bits in the same amount of space. Memory in an embedded system consists of ROM. That is read-only memory. It can operate only read operations. And RAM is random access memory. Read and write operations are permitted. The contents of ROM are non-volatile. while ram is volatile then rom store the program code while ram is used to store transient input or output data embedded system generally do not possess secondary storage devices such as magnetic disk as programs of embedded system are small there is no need of virtual storage then what is volatile memory a primary distinction in memory types is volatile then volatile memories only hold their content while power is applied to the memory device then what is non volatile memory the non volatile memories retain their contents when power is switched off making them good choices for storing information that must be retrieved after a system power cycle then processor boot code persistent application settings and fbge configuration data are typically stored in non volatile memory then rom overview rom is read only memory although there are exceptions the rom is generally viewed as read only device when the rom is implemented position in the array that are store illogical zero have a transistor connected then these positions uh, intended to store logical one have none that is zero have a transistor and one have none then static ram a high level interface to the static ram is very similar to that for the rom the major differences arise from support for write capability then sd ram that is synchronous dynamic random access memory it is another type of volatile memory it is similar to static ram except that is dynamic and must be refreshed periodically to maintain its content the dynamic memory cells in sd ram are much smaller than the static memory cells used in s ram then dynamic ram overview larger microprocessor systems use dynamic ram rather than static ram because of its low cost per bit then dynamic ram require more complex interface circuitry because of their multiplex address bus and because of the need to refresh each memory cell periodically the commands are as following there are three commands are there first one is control command and the second one is status command and the third one is data output command control command is issued to activate the peripheral and to inform it what to do then status command a status command is used to test various status conditions in the interface and the peripheral data output command a data output command causes the interface to respond by transferring data from the bus into one of its registers data input command the command input command is opposite of the data output thank you